Eh, estuvimos en deliberación con la asociación, con todas las asociadas que, que pudieron asistir y bueno, se, se votaron distintas mociones y la idea es tener una base de un 60% y que los jardines que necesiten tengan que subir un poquito más porque no fueron acompañando la inflación de, del año y aquellos que no necesiten tal vez este, bueno, lo vayan acomodando con, con sus cuotas. La idea es que lo hagamos cada dos meses, así que el próximo ajuste sería para mayo y vamos a, a tener en cuenta el IPC o vamos Vamos a contar febrero y marzo cómo fueron y aunque vayamos corriendo detrás de la inflación, la idea es que no quedemos tan atrasadas. Recordemos que con la cuota ustedes tienen que solventar todo, eh, alquileres, los que tienen que alquilar, eh, sueldos docentes, materiales, porque no tienen ningún tipo de subsidio, ningún tipo de ayuda. Ese es el gran problema de los jardines particulares, que todavía no logramos ningún tipo de ayuda. Entonces sale todo, salen los sueldos, salen los aportes, salen los alquileres, el material didáctico, y la verdad que es como tirarle un poco de la cuerda a los papás, lamentablemente, eh, porque sabemos que a lo mejor ellos no tienen un ajuste del 60% en sus, en sus salarios, pero bueno, es la manera en que podemos subsistir los jardines, de acuerdo a los gastos que tenemos. Recordemos siempre que estos son espacios necesarios, para las familias, porque son espacios con, de, de contención, de cuidado, pero también de aprendizaje, espacios que están siempre supervisados por, por inspecciones municipales que le, le garantizan al papá que su hijo está cuidado y en un ambiente en el que es, es, está bueno estar. Eh, así que ahí está eso que, que el papá después va a tener que poner en la balanza, porque también ellos están trabajando un poco más eh, por esta crisis económica. Muchos cerraron en pandemia, muchos cerraron post pandemia porque a lo mejor tuvieron otro emprendimiento en paralelo y les terminó yendo mejor con ese emprendimiento y entonces con el tiempo fueron cerrando. Otros jardines están esperando a ver cuando renueven sus contratos de alquiler, a ver a cuánto se les va, si lo van a poder sostener o no. Eh, y hay otras que están ahí como a la espera de con, con sus jardines como venta y si sale lo terminan vendiendo.